வெல்கம் டு மாரன் சிசி கெமிஸ்ட்ரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன் டாபிக் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அணவி சேர்மங்கள் நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷனில் ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு போகிற ஹியூமோக்ளோபின் அது கூட ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் அது வந்து அயனோடைய காம்ப்ளெக்ஸ் அது மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம லைஃப்புக்கு தேவையான ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பிளான்ஸ் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு தாவரங்கள் வந்து ஒளிச்சேர்க்கை நடத்துறதுக்கு தேவையான இந்த குளோரோஃபின் பச்சையம் அது என்னென்னா மெக்னீஷியத்துடைய கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் இது மாதிரி நிறையா இப்போ கோபாலமின் விட்டமின் அது அதுவும் கூட ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரியல் லெவலில் வந்து நிறையா வந்து கேட்லிஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணுறதும் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் அது மாதிரி கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து டே டு டே லைஃப்லேயும் இண்டஸ்ட்ரியல் பேசிஸ்லேயும் நிறையா யூஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸினுடைய ஃபண்டமெண்டல் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸில் போகிறக்குள்ள டபுள் சால்ட்னு ஒன்று பார்க்கணும் ஃபெரஸ் சல்பேட் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் சால்ட் எடுத்திருக்கோம் அமோனியம் சல்பேட் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் சால்ட் எடுத்துருக்கிறோம் இந்த ஃபெரஸ் சல்பேட் இதை வந்து இதனுடைய சொல்யூஷன் அமோனிய சல்பேட் இதனுடைய சொல்யூஷன் ரெண்டு சொல்யூஷனையும் இரண்டு கரைசல்கள் ஃபெரஸ் சல்பேட் கரைசலையும் அமோனிய சல்பேட் கரைசலையும் மிக்ஸ் பண்ணி அதை அப்படி எவாப்ரேட் பண்ணும் அதை அப்படி ஆவியாக்கணும் இரண்டு கரு ஃபெரஸ் சல்பேட் கரைசலும் அமோனிய சல்பேட் கரைசலும் ஒன் இஸ் டு ஒன்று அப்படிங்கிற விதத்தில் மிக்ஸ் பண்ணி என்ன எவாப்ரேட் பண்ணோம்னா வி வில் கெட் அ சால்ட் கால்டஸ் எஃபிஎஸ்ஓ ஃபோர் என்ஹெச் ஓ டூ எஸ்எஸ்ஓ ஃபோர் டாட் டென் ஹெச் இந்த டென் ஹெச் டூங்கிறது வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் படிக நீர் அது இது பிறந்து மோர் சால்ட் மோர் உப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இதை இது கிறிஸ்டலைஸ் ஆன பின்னாடி படிகம் ஆன பின்னாடி இதை வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணோம்னா இதில் என்னென்ன ஃபெரஸ் சல்பேட்டில் என்ன நாயான் இருக்குது ஃபெரஸ் ஆயான் இருக்குது சல்பேட் ஆயான் இருக்குது அமோனிய சல்பேட்டில் என்ன ஆயான் இருக்குது அமோனியம் ஆயான் இருக்குது சல்பேட் ஆயான் இருக்குது ஆஃப்டர் டிசால்விங் தி மோர் சால்ட் இன் வாட்டர் அந்த மோர் உப்பை வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது தனியாக சிம்பிள் சால்ட் ஆகும்போது என்ன ஆயான்ஸ்லாம் கொடுத்தோ அது பூராமே என்னான்னா சொல்யூஷனாக மாறின பின்னாடியும் கொடுக்கணும் இப்போ தான் அதுக்கு ஃபெரஸ் சல்பேட் என்னென்ன ஆயானை கொடுத்துருக்கோம் ஃபெரஸ் அயான் சல்பேட் அயான் அமோனிய சல்பேட் என்ன ஆயான கொடுத்துருக்கோம் அமோனியம் அயன் சல்பேட் அயான் இந்த ரெண்டும் வந்து இது சிம்பிள் சால்ட்டாக இருக்கும்போது இருக்கும் டபுள் சால்ட் இரட்டை உப்பாக மாறுறதுக்கப்புறம் இருக்கும் அதே மாதிரி அமோனிய சல்பேட் இது வந்து சிம்பிள் சால்ட்டாக இருக்கும்போதும் இருக்கும் டபுள் சால்ட்டாக மாறினதுக்கப்புறம் இருக்கும் அப்போ வந்து இந்த ஃபெரஸ் அயான் சல்பேட் அயான் அமோனியம் அயன் சல்பேட் அயான் வந்து சிம்பிள் சால்ட்டாக இருக்கும்போது இருக்குது டபுள் சால்ட்டாக மாறினதுக்கப்புறம் இருக்குது இப்போ நம்ம ஃபெரஸ்க்கோ சல்பேட்டுக்கோ அமோனியத்துக்கோ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த சிம்பிள் சால்ட்டாக இருக்கும்போதும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணும் இரட்டை உப்பு டபுள் சால்ட்டாக மாறினதுக்கப்புறமும் இது வந்து ஆன்சர் பண்ணும் தீஸ் அயான்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு மூவ் ஃப்ரீலி இன் சொல்யூஷன் இதெல்லாம் வந்து கரைசலில் வந்து தன்னிச்சை என்ன பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் நகரக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போது பொட்டாசியம் சயனேடையும் ஃபெரஸ் சயனேடையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் எந்த ரேஷியல்னா ஒன் இஸ் டு ஃபோர் அப்படிங்கிற ரேஷியல் மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கேஃப் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் கே ஃபோர் எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் இப்படி ஒரு காம்பவுண்டு கிடைக்கும் கே ஃபோர் எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் இதில் பொட்டாசியம் சயனேட் எப்படி பிரிஞ்சுருக்கோம் கே ப்ளஸ் சிஎன் மைனஸ் சயனாக கொடுத்துருக்கோம் ஃபர்ஸ் சயனேட் நான் கொடுத்துருக்கோம் எஃபி டூ ப்ளஸ் அயன் சிஎன் மைனஸ் சயனாக கொடுத்துருக்கோம் பட் ஆஃப்டர் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இது ஃபார்ம் ஆன பின்னாடி என்ன ஆனால் ஃபெரஸ் அயனோ சயனேட் அயனோ கிடைக்காது அப்போ டபுள் சால்ட்டுக்கும் இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனால் இதுதான் அனைவி சேர்மோம் கே ஃபோர் எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் இந்த பொட்டாசியம் சயனேடும் ஃபெரஸ் சயனேடும் சேர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய கே ஃபோர் எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் பொட்டாசியம் ஃபெரோ சயனைட் இதுதான் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் இதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இதில் சிம்பிள் சால்ட்டாக இருக்கும் என்ன ஆன்ஸ்லாம் இருந்ததோ அது பூராமே டபுள் சால்ட்டாக மாறினதுக்கப்புறமும் அந்த ஆன்ஸ்லாம் இருக்குது எளிய உப்பாக இருக்கும்போது என்னென்னலாம் அயனிகள் இருந்ததோ அந்த அயனிகளெல்லாம் எப்பயும் இருக்குது இரட்டை உப்பாக மாறினதுக்கப்புறம் இருக்குது பட் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸை பொறுத்தவரையில் சிம்பிள் சால்ட்டாக இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய அயான் இந்த ஃபெரஸ் அயான் சயனடை எல்லாம் எதாவது ஆனால் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன பின்னாடி இல்லை கோ இது திஸ் இஸ் கால்டஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் அணைவி சேர்ந்தோம் ஒரு அணைவி சேர்ந்தது எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு பிராக்கெட் போட்டு உள்ளுக்குள்ளே மெட்டல் அண்ட் லிகான்ஸ் இருக்கும் இப்போ அதுக்கு அடுத்து இதெல்லாம் என்னங்கிறது அடுத்த டைமில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த இதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க போகிறோம் கே ஃபோர் எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் இது வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் அணைவு
cn இந்த சைன் எடுத்து தான் என்ன செய்ய போகுதுனா இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமுக்கு எலக்ட்ரானை கொடுக்க போகுது அப்போ எதெல்லாம் எலக்ட்ரானை கொடுக்குதோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் லிகான்ஸ் தமிழில் வந்து ஈனிகள்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த மைய உலக அணுவுக்கு அல்லது அயனிக்கு எதெல்லாம் ஒரு எலக்ட்ரான் இரட்டையை கொடுக்குதோ அதுக்கு பேர் வந்து ஈனிகள் த குரூப்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் ஆர் அயான்ஸ் த டொனேட் எ லோன் பார் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டு தி சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயான் ஆர் கால்ட் அஸ் லிகான்ஸ் மைய உலக அணு அல்லது அயனிக்கு எலக்ட்ரான் இரட்டையை வழங்கக்கூடிய ஒரு அணுவோ அல்லது அயனியோ அல்லது தொகுதியோ இருந்தால் அதுக்கு என்ன பேர்னா தே ஆர் கால்ட் அஸ் லிகான்ஸ் அப்படி இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமுக்கு வந்து லோன் பார் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கொடுக்கும்போது ஒரு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டையை கொடுக்கும்போது என்னென்னா இதுக்கு இதுக்கு நல்ல ஒரு ஒரு பாண்டு குவார்டினேஷன் பாண்டு ஒரு ஈதல் சகப்பனைப்பை வந்து உருவாகுது அந்த நேச்சர் ஆஃப் பாண்டில் வந்து நிறையா கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு பிணைப்பு உருவாகுது மைய உலக நோக்கி எலக்ட்ரான் இரட்டையை கொடுத்து பிணைப்பு உருவாக்கி கொள்கிறது அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சாங்க இப்போ வந்து வெளியில் என்ன இருக்குது கே இருக்குது எத்தனை கே இருக்குது நாலு கே நாலு கே ஒரு கேக்கு ஒரு ப்ளஸ் நாலு கேக்கு நாலு ப்ளஸ்னா இது என்ன இருக்கா நாலு மைனஸாக இருக்குது அப்போ இந்த மைனஸ் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் சொல்லிட்டோம் ஒரு குவார்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸோட சென்ட்ரலில் இருக்கும் அது வந்து ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லேயோ அல்லது ஏதாவது ஒரு ப்ளஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் மைனஸில் மெட்டல் வந்து மைனஸில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ ஜீரோ அல்லது ப்ளஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் இது வந்து லூய் ஆசிட் ஆக்ட் பண்ணும் இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் ஆர் அயான்ஸ் சுற்றி இருக்கக்கூடிய அணு அயனி அல்லது தொகுதி அதுக்கு என்ன பேர்னா லிகான்ஸ் ஈனிகள் பேர் அதனோட வேலை என்னது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் மைய உலக அணு அல்லது அயனிக்கு எலக்ட்ரான் இரட்டையை கொடுத்து எதை உருவாக்கணும்னா ஒரு ஈதல் சகப்பனைப்பு ஒரு பாண்டு வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த குரூப்ஸ் இருக்குல்ல சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆடுறது சுற்றி இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸுக்கு பேர் வந்து லிகான்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஈனிகள்னு சொல்லியிருக்கோம் அது வந்து லூயி பேஸ் லூயி காரங்களாக செயல்படும் பிகாஸ் தேர் ஏபிள் டு கிவ் லோன் பேர் ஆஃப் லெட்ரான் ஒரு தனித்த லெட்ரான் வழங்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறனால லீனிகள் எல்லாமே லிகான்ஸ் எல்லாமே லூயி பேஸாக ஆக்ட் பண்ணும் இப்போ வந்து இந்த லிகான்ஸ் வந்து எப்படி கிளாஸ் வே பண்ணணும் டிபெண்டிங் அப் பண் தி சார்ஜ் சார்ஜை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா கிளாஸ் வே பண்ண போகிறோம் வாட்டர் அமோனியா சிஓ என்ஓ பிஒய் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரல் லிகான்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் சார்ஜ் கிடையாது ஹச்சுட்டுவோ இதுக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு நேம் இருக்குது அக்குவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் இது அம்மோனியான்னு சொல்லக்கூடாது இதுக்கு ஸ்பெஷல் நேம் வந்து அம்மைன் இது வந்து கார்ம சிஓ ஈக்குவலாப்போன் இப்படி பார்த்தா கோபால்ட் நைல் சிஓ ஈக்குவலாப்போன் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கார்போனைல் இது வந்து நைட்ரோசில் இது வந்து எத்திலின் டையமின் இது வந்து பிரிடின் அது நீங்கள் எழுது எத்திலின் டயமின் பிரிடின் இந்த ஆறும் நியூட்ரல் லிகான்ஸ் வாட்டர் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அக்வா அமோனியா அம்மைன் சிஓ கார்பானியல் என்ஓ நைட்ரோசில் இஎன் மீன்ஸ் எத்திலின் டயமின் பிஒய் பிரிடினுடைய சுருக்கம் இது ஆறு வந்து நியூட்ரல் லிகான்ஸ் இதுக்கு வந்து சார்ஜ் வந்து கிடையாது தென் நெகட்டிவ் லிகான்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிஎல் மைனஸ் எஃப் மைனஸ் பிஆர் மைனஸ் ஐ மைனஸ் இப்படி நிறையா இருக்குது இந்த லிகாண்ட பொறை எப்படி நேம் பண்ணால் ஓன் என்று அதனுடைய சஃபிக்ஸ் இப்போ குளோரின்னா குளோரோ ஃப்ளூரின்னா ஃப்ளூரோ புரமின்னா புரோமோ அயோடின்னா அயோடோ அப்படி தான் சொல்லணும் வெறும் குளோரின் புரமின்னு சொல்லக்கூடாது குளோரோ புரோமோ அயோடோ அப்படி இந்த மாதிரி எஸ்ஓஃபர்னா சல்பேட்டோ நைட்ரோ நைட்ரேட்டோன்னு சொல்லி இது புறமே என்ன ச எண்டு வரணும்னா ஓ எண்டு வரணும் குளோரோ ஃப்ளோரோ புரோமோ அயோடோ சல்பேட்டோ நைட்ரோ நைட்ரேட்டோ இப்போ இதெல்லாம் நெகட்டிவ் லிகான்ஸ் நெகட்டிவ் லிகான்ஸில் ரெண்டு ஏன் வச்சுக்கணும் எஸ் நமக்கு அடிக்கடி ஆஃப் ஒன் யூஸ் பண்ணுறது எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் சி டூ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ்னு ஆக்சிலேட் இது ரெண்டு அடிக்கடி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸும் சி டூ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸும் நல்லா ஏன் வச்சுக்கணும் இதை தவிர்த்து மீது இருக்கிற எல்லாமே மோஸ்ட்லி என்ன இருக்குன்னா சிங்கிள் மைனஸாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு தான் என்ன இருக்குன்னா டபுள் மைனஸாக இருக்கும் சார் இப்போ லிகான்ஸை வந்து சார்ஜ் வந்து நம்ம வந்து நம்ம கிளாஸ் வே பண்ணியிருக்கோம் இதில் என்னது நியூட்ரல் லிகான்ஸ் நடுநிலையான இனிகள் இதில் என்னது நெகட்டிவ் லிகான்ஸ் நெகட்டிவ் லிகான்ஸ் பூரா எப்படி முடியும் ஓன் முடியும் ரேராக என்ன இருக்குன்னா பாசிட்டிவ் லிகான் இருக்கும் என் ஹெச் டூ என் ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் இப்போ நமக்கு என்ன ஒரு டவுட் வரும் அப்படின்னா இது வந்து ப்ளஸ் எப்படி வந்து ஹவு கண்ட் இட் டொனேட் அ லோன் பார் ஆஃப் லெக்டான் இது வந்து எப்படி ஒரு லோன் பார் ஆஃப் லெக்டான் டொனேட் பண்ண முடியும் நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் இந்த எண்டு ப்ளஸ் இருந்தாலும் இந்த எண்டு இருக்குல்ல இந்த எண்டில் ஒரு லோன் பார் ஆஃப் லெ
இப்போ எத்திலின் டயமின் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எத்திலின் டயம் வந்து சி ஹெச் டூ என் ஹெச் டூ சி ஹெச் டூ என் ஹெச் டூ இது வந்து எத்திலின் டயமின் இதில் இந்த எண்ணில் ஒரு லோன் பர் ஆஃப்லாட் இந்த எண்ணில் ஒரு லோன் பர் ஆஃப்லாட்டான் இருக்குது இதை வந்து சிம்பிளாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் இஎன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதுவும் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் இதுவும் வந்து எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் அப்போ ஒரே லிகாண்டில் வந்து எலக்ட்ரானை கொடுக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்கனால தே கேன் ஃபார்ம் டூ பாண்ட்ஸ் ரெண்டு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இதை என்ன சொல்லலாம்னா பை டென்டேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பை டென்டேட் இப்போ எத்திலின் டயம் என்ன இஎன்னு சுருக்கமாக சொன்னோம்னா ஒரே எத்திலின் டயம் வந்து எத்தனை பாண்டு ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னா ரெண்டு பாண்டு வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இப்போ ரெண்டு எத்திலின் டயம் எடுத்தால் தே ஆர் ஏபிள் டு ஃபார்ம் ஃபோர் பாண்ட்ஸ் அப்போ இதை வந்து பை டென்டேட் லிகாண்ட் இருமுனை இனின்னு சொல்கிறோம் ஏன் இருமுனை இனின்னு சொல்கிறோம் ஒரு லிகாண்ட் எத்திலின் டயம்ங்கிற ஒரு லிகாண்டில் லோன் பர் ஆஃப் லேட்டானாக கொடுக்கக்கூடிய எத்தனை லிகா எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்குது தே கேன் ஃபார்ம் டூ பாண்ட்ஸ் அதனால் ரெண்டு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியறதுனால இதை வந்து பை டென்டேட் இருமுனை இனின்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் ஒரு லிகாண்டில் வந்து மூணு எலக்ட்ரான் பேரை கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் ட்ரை டென்டேட் அது மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அது வந்து ஜென்ரலாக பாலி டென்டேட் மோர் தான் ஒன்று பண்ண என்ன சொல்லலாம் பாலி டென்டேட் பல முனி இனின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஒன் லோன் பர் ஆஃப் லேட்டானாக கொடுத்து ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணோம்னா மோனோ டென்டேட் ரெண்டு எலக்ட்ரான் பேரை கொடுத்து ரெண்டு பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணோம்னா பை டென்டேட் மூணு எலக்ட்ரான் பேரை கொடுத்து மூணு பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணால் ட்ரை டென்டேட் ஒருமுனை இனி இருமுனை இனி மும்முனை இனின்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக சொல்லும்போது பலமுனை இனி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ வந்து சார்ஜ் வச்சு லிகாண்டை கிளாஸ் வே பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்து இதை வச்சு கிளாஸ் வே பண்ணியிருக்கோம் எத்தனை பாண்டு ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதை வச்சு கிளாஸ் வே பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எத்தனை பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிற வச்சு ஒரு நம்பர் கொண்டு வர போகிறோம் தட் இஸ் கால்டஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அனைவி என் அப்படின்னு இப்போ இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் எஃபி இப்போ வந்து எத்தனை சைனேடு இதோடு இருக்குது ஆறு சைனேடு இருக்குது ஆறு சைனேடு இருக்கிறனால எத்தனை பாண்டு ஆறு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆடத்தோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் தமிழில் வந்து அணைவி எண் அணைவி எண்கிற வந்து ஆறு இதனால் லிகாண்டோட சேர்ந்து எத்தனை பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஆறு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஆறு லோன் பார் ஆஃப் லட்டான் கிடச்சிருக்கு எத்தனை லிகாண்ட் இருக்குது ஆறு லிகாண்ட் இருக்குது அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பருங்கிறதும் நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸும் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம்னா ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிற கூடாது ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸ் அதுவும் கோஆர்டினேஷன் நம்பரும் ஈக்குவலாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இப்போ எத்திலின் டயம் இன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஒரு எத்திலின் டயம் இன் இது ஒரு எத்திலின் டயம் இன் எத்தனை லிகாண்ட் இருக்குது ரெண்டு லிகாண்டு தான் இருக்குது பட் எத்தனை பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன சொல்லணும் ஃபோர் அதனால் நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸும் நம்பர் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எனக்கு ஈக்குவல் கிடையாது ஈனியலோட எண்ணிக்கையும் அணைவி இன்னும் சமம் கிடையாது எதை எடுத்துக்கணும்னா சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆடத்துக்கு எத்தனை லோன் பார் ஆஃப் லட்டான்ஸ் கொடுத்துருக்கு எத்தனை எத்தனை எதாவது கொடுத்துருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு லோன் பார் ஆஃப் லட்டான் கொடுத்துருக்கு எத்தனை பாண்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு நாலு பாண்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பருங்கிற எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு எத்தனை லோன் பார் ஆஃப் லட்டான்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்குங்கிறத வச்சோ அல்லது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட எத்தனை பாண்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறதோ அதான் அதுக்கு சமம்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பருக்கு சமம் இப்போ இந்த கேஸில் இந்த கேஸை பொறுத்த அளவில் எத்தனை பாண்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு பாண்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இது என்ன சொல்கிறோம் பை டென்டேட் லிகான் ஒரு பை டென்டேட்னா எதனா ரெண்டு லெவன் பர் ஆஃப் லட்டான் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு லிகாண்ட் இருக்குது அப்போ ரெண்டு இன் ரெண்டு எத்தனை வந்துடும் நாலு வந்துடும் இது வந்து மூணோ டென்டேட் லிகாண்ட் எத்தனை இருக்குது ஒரு லட்டான தான் கொடுக்க முடியும் ஆறு லிகாண்ட் இருக்குது ஆறு இன்ட்டு ஒன்று ஆறு அதனால் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன செய்யணும் நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸ் இனியோட எண்ணிக்கை எதாவது பிறக்கணும்னா மூணோ டென்டேட்னா ஒன்றால் பிறக்கணும் பை டென்டேட்னா ரெண்டால் பிறக்கணும் ட்ரை டென்டேட்னா மூணால் பிறக்கணும் இப்போ இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் இதுனா அது மூணோ டென்டேட் லிகாண்ட் எத்தனை லிகாண்ட் இருக்குது ஆறு லிகாண்ட் இருக்குது மூணோ டென்டேட்னா ஆறு இன்ட்டு ஒன்று ஆறு இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டு என்ன வருது எத்திலின் டைம் வந்து பை டென்டேட் லிகாண்ட் அப்போ என்ன எத்தனை லிகாண்ட் இருக்குது ரெண்டு லிகாண்ட் இருக்குது அப்போ ரெண்டு இன்ட் ரெண்டு நாலு அதனால் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த லிகான் எத்தனை லிகான்ஸ் இருக்கோ அதையும் அது மூணோ டென்டேட்னா ஒன்றாலையும் பை டென்டேட்னா ரெண்டாலையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் அதாவது அணுவியன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எத்தனை இனிகள் இருக்கோ அதையும் அது வந்து ஒரு முனை இனியாக இருந்தால் ஒன்றாலையும் இரு முனை இனியாக இருந்தால் ரெண்டாலும் மூணு முனை இனியாக இருந்தால் மூணாலும் பிரிக்கணும் அப்போ கன்க்ளூட் பண்ணிடுவோம் சென்ட்ரல்